இப்போ நீங்கள் வந்து பயாலஜி சாப்டரில் வனங்களையும் வன உயிரிகளையும் பாதுகாத்தல் அப்படிங்கிற சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த டாப்பிக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான மீனிங் எந்த இந்த சாப்டர் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத டாப்பிக்லேயே உங்களுக்கு இருக்குது வனங்கள் அப்போ வனங்கள் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம வந்து மரங்கள் காடுகள் இது தான் வந்து நம்ம பார்க்குறது வனங்கள் அப்புறம் வன உயிரிகள் அப்படின்னா இந்த மரங்கள் வன காடுகளில் இருக்கிற விலங்கினங்கள் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வன உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த காடுகளையும் அந்த காடுகளில் இருக்கிற விலங்கினங்களையும் எப்படி வந்து பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறத ஏன் பாதுகாப்பதுக்கான நோக்கம் முக்கியமான தேவை என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த சாப்டரில் நம்ம இன்டெப்தாக பார்க்குறோம் அப்போ இதுக்கான என்னென்ன காரணங்கள் தான் ஏன் வந்து வனங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும் ஏன் அதே மாதிரி வனங்களில் இருக்கிற உயிரினங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான தேவையும் இந்த லெசனில் நமக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு சீலன் அப்படின்னு உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு ஆனைமலை புலிகள் பாதுகாப்பகத்துக்கு போகிறான் அந்த டாப் லிப் டாப் ஸ்லிப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த டாப் ஸ்லிப்க்கு போகிறான் அங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் இருப்பார் வனசரக அலுவலர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் இருப்பார் ஸோ அவர்கிட்ட அந்த சீலன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுறான் அந்த டிஸ்கஷன்லேருந்து டீட்டெயில் இந்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லே பாத்தீங்கனாலோ அதான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த வனசரக அலுவலர் சீலன் அப்படிங்கற ஒரு மானவன் வந்து பேசுறான் அவர்கிட்ட வந்து இந்த காடுகள் தொடர்பாகவும் அங்க இருக்கிற அந்த உயிரினங்கள் தொடர்பாகவும் ஒரு உரையாடல் மாதிரி இருக்கு அதுல என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க பாத்தீங்கனா இப்ப அதுல பார்த்தா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வனசரக அலுவலர் என்ன பண்றார் அப்படினா அந்த ஸ்டூடண்ட் வரும்போது வணக்கம் வந்து நீங்க வந்திருக்கிறது வந்து டாப் ஸ்லீப்புக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் அப்புறம் வந்து இது வந்து ஆனைமலை புலிகள் பாதுகாப்பாகமா திகழ்து ஏன்னா வந்து ஒரு ரிசர்வ்டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அந்த ஏரியாவில் பர்மிஷனோட தான் நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சீலன் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா எனக்கு வந்து வனங்களையும் வன உயிரிகளையும் பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் உங்கள் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படிங்கும்போது அதுக்கு அந்த வனசரக அலுவலர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நம்ம ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன் நம்ம வந்து க மரங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து வனங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மரங்கள் காடுகளை வந்து நம்ம ஏன் வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா அந்த காடுகள் வந்து நமக்கு நிறைய பொருட்களை தருது அதுதான் என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த மரங்கள் நம்ம மர சாமான்கள் செய்யறதுக்கான ம பர்னிச்சர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மேஜை நாற்காலி இது எல்லாமே செய்யறதுக்காக மரங்கள் நமக்கு அந்த காடுகள்லேருந்து தான் கிடைக்குது அப்புறம் வந்து எரிபொருள் பிறகு எரிபொருள் அதுக்கப்புறம் வந்து மூங்கில் அப்புறம் ரெசின்கள் பசைகள் அப்புறம் வந்து இலைகள் இது எல்லாமே வந்து மரங்கள் நமக்கு தர மதிப்பு மிக்க பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சீலன் வந்து பட்டியலிடுறான் இதுக்கப்புறம் சீலன் இதெல்லாம் பட்டி இது இதுக்காக தான் நம்ம வந்து வனங்கள்லேருந்து நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது வனசலக அலுவலருக்கு சீலன் என்ன பதில் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி பொருட்களாக நமக்கு கிடைக்குது உங்களுக்கே தெரியும் இதெல்லாம் வந்து மரம் நமக்கு வந்து காடுகள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் மதிப்பு மிக்க பொருட்கள் அப்போது வனசரக அலுவலர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொருட்கள் தரதை விட அதுக்கு இன்னொரு முக்கியத்துவமாக வந்து காடுகள் வந்து வன விலங்குகளுக்கு முக்கிய வாழ்விடமாக திகழுது அப்படின்னு சொல்றாரு எடுத்து அவன் சீலனுக்கு எடுத்து சொல்றார் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து நாட்டின் வந்து ஒரு பக்கம் மதிப்புமிக்க பொருட்களை தருது இன்னொரு பக்கம் விலங்குகளுக்கு வாழ்விடமாக அமையுது இன்னொரு பக்கம் நம்ம மனித உடல் நலத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கும் முக்கியத்துவமாக இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வந்து மரங்கள் எல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சார்வ் பண்ணிட்டு ஆக்சிஜனை லிபரேட் பண்ணுவோம் ஆனால் நாம் மனைவிங்க என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சிஜனை அப்சார்வ் பண்ணிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை லிபரேட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வந்து மூச்சுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறோம் அதை கார்பன் டை ஆக்சைடை அந்த மரங்கள் இன்டேக் பண்ணுறதுனால மனித உடல் இந்த மரங்கள் வந்து தொடர்புடையது அப்படியே போல இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு இந்த மாதிரி மதிப்பு மிக்க பொருட்கள் ஒரு பர்னிச்சர் பொருட்களாக இருக்கட்டும் மருத்துவ குணம் வாய்ந்த இலைகளாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்கும் இந்த காடுகள் வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்றாரு 
அதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி காடுகள் நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இமயமலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அப்புறம் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் தேசிய பூங்காக்கள் சரணாலயங்களை ஏற்கனவே அமைச்சிருக்கிறோம் ஏன் அந்த மாதிரி சரணாலயங்கள் தேசிய பூங்காக்கள் அமைத்திருக்கோன்னா அந்த அந்த இடத்துல இருக்க வனங்களையும் வன உயிரினங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பாதுகாக்கும் பொருட்டு இந்த மாதிரி பூங்காக்களை அமைச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் அதுக்கு கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரையறை இருக்கும் என்ன பாதுகாத்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இயற்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை பாதிக்காமல் மக்களுக்கு நீண்ட கால நன்மையை தர மாதிரி இருக்கிற வனங்களை மேலாண்மை செய்வதை தான் நம்ம பாதுகாத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மரங்கள்லேருந்து இந்த பொருட்கள் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குது அந்த பொருட்கள் வந்து நீண்ட கால நன்மைக்கு தரணும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமோட முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு குறுகிய கால பலன் தான் திறமை தவிர அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது பாதுகாத்தல் அப்படின்னு சொன்னாவே மக்களுக்கு நீண்ட கால பயன்கள் தரணும் அப்படிங்கிறத வரையறையாக கொடுத்துருப்பாங்க வரையறை உங்களுக்கு கேள்வியில் கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜ் அதே மாதிரி வன உயிரிகள் நம்ம எதெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா வன உயிரிகள் நம்ம சொல்றது மனித முயற்சியினால பழக்கப்படாதவை மனித முயற்சியினால் பழக்கப்படாதவை மனிதனால் வளர்க்கப்படாதவை இயற்கையாகவே காணப்படும் உயிரிகளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வன உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாமளாம் வளர்க்கக்கூடாது அதே போல் நம்ம வந்து ட்ரெயினை பண்ணுறோம் அப்படி சொல்ல முடியாது அதை மாதிரி இல்லாமல் இயற்கையாகவே காடுகளில் இருக்கிற அந்த உயிரினங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வன உயிரிகள் இதெல்லாம் வந்து வன உயிரிகளுக்கான டெஃபினேஷன் அதே போல் வந்து பாதுகாத்தல் அப்படிங்கிறதுக்கான டெஃபினேஷன் வரையறைன்னு கேட்பாங்க இல்லையா வரையறை வனங்களை பாதுகாத்தல் அப்படின்னு கேட்கலாம் வரையறை வன உயிரிகள் அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த கேள்விக்கான விளையாக தான் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் எழுதணும் இந்த பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் புத்தகத்தில் பார்த்தாவே தெரியும் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த வன உயிரிகளை பாதுகாப்பதற்கான தேவை என்ன அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வன உயிரினங்களிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் இப்போ வந்து வனம் அப்படின்றது தாவரங்கள் காடுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சொத்தாக நம்ம பார்க்குறோம் அது வந்து என் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன மகிழ்வு நம்ம போய் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு காடுகள் நிறைந்த ஒரு சுற்று இயற்கையான சூழலுக்கு போகும்போது நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குது ஸோ மன மகிழ்வு அதே போல் சுற்றுச்சூழல் அப்புறம் வரலாறு அறிவியல் போன்ற அடிப்படையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இருக்குது வனங்கள் அதனால் அதை நம்ம பாதுகாக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் சமநிலைக்கு முக்கிய காரணியாக விளங்குது சுற்றுச்சூழல் சமநிலை ஏன்னா வனங்கள் நம்ம காடுகள் அழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் சமநிலைங்கிறது பாதிக்கப்படுது அது பாதிக்கப்படுது அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நமக்கு நிறைய தீய விளைவுகள் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து மண்ணரிமானம் அது மாதிரி வந்து மலை அளவு குறையிறது அதெல்லாம் நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு வன உயிரினங்களையும் வன வனங்களையும் நம்ம பாதுகாத்துட்டோம் அப்படின்னா அதன் மூலயமா சுற்றுலா வந்து வளர்ச்சி அடையுது இது அடுத்த காரணியாக நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம காடுகள்லேருந்து மிகவும் மருத்துவ குணங்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறைய தாவரங்கள் இருக்குது அது எல்லாமே நமக்கு காடுகள்லேருந்து தான் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் மரபு பொறியியல் அப்படிங்கிறது மரபு ஜீன் இன்ஜினியரிங் அப்படி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வேறுபட்ட ஜீன்கள்லாம் நமக்கு அந்த வனங்களில் இருக்கிற அந்த மரக்கன்று <laughs> இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அந்த தட்ப வெப்பநிலை ஒரு இடத்துல அதிகமாக டெம்பரேச்சர் இருக்கும் பழைய இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப மைனஸ் டிகிரியில் இருக்கும் அது ஒரு சில இடத்துல வந்து ஆவரேஜாக எப்போவுமே தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்க பல்வேறு மாநிலங்களில் பல்வேறு வெப்பநிலை சார்ந்திருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி அங்கங்கே இருக்கிற காடுகளை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஐந்து வகையாக பிரிச்சுருக்கிறோம் வெப்பநிலை அடிப்படையில் தட்ப வெப்பநிலையை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஐந்து வகை காடுகளாக பிரிச்சுருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலைவன காடுகள் அதுக்கடுத்தது இரண்டாவது வந்து இலையுதிர் காடுகள் இப்போ அடுத்தது மூன்றாவது பசுமை மாறா காடுகள் அடுத்தது வந்து மலை காடுகள் அலையிடை காடுகள் இதுதான் வந்து ஐந்து வகையாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க இப்போ பாலைவன காடுகள் அப்படின்னாவே பாலைவனாவே தெரியும் நமக்கு ராஜஸ்தான் பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அங்கே இருக்கிற ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் ஹரியானா இந்த மாதிரி மாநிலங்களில் ஹரியானான்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மாநிலங்களில் நம்ம வந்து பாலைவன காடுகளை பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறம் தீபகற்ப இந்தியாவின் முக்கிய பகுதிகளில் வந்து இலையுதிர் காடுகளை 
பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்தது பசுமை மாறா காடுகள் அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இருக்குது அதே போல் வடகிழக்கு மலைகள் வடகிழக்கு மலை பகுதிகள்லையும் நம்ம வந்து வெப்பமண்டல பசுமை மாறா காடுகளை பார்க்குறோம் அப்புறம் இமயமலை அடிவாரத்துலேயும் அந்த காடுகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மலை காடுகள் அப்படின்னு சொன்னாவே இமயமலையில் இருக்குது அப்புறம் தென்னிந்தியாவிலையும் தென்னிந்தியாவிலே பா பெரும்பாலான பகுதிகளையும் மலை காடுகள் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்தது அலையிடை காடுகள் அப்படிங்கிறது கங்கை மகாநதி போன்ற களிமுக நதிகள் பகுதிகளில் பிரதிவகையாக வந்து இருக்கிற காடுகள் இதுதான் வந்து ஐந்து வகையான காடுகள் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்தது காடுகளை அழித்தல் அப்படின்றது இப்போ காடுகளை அழித்தல் அதனால என்னென்னலாம் நமக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சுற்றுச்சூழல் சமநிலை பாதிக்கும் அது அதனால் நமக்கு மலை அளவு குறையும் பெரும் நம்ம எதிர்பார்க்குற மலை அளவு இருக்காது இதுக்கு அடுத்தது மண் அரிமானம் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு பெரிய விளைவு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புவியோட வெப்பநிலை உயர ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து பசுமை இல்லை விளைவு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அது எல்லாமே வந்து காடுகள் அழித்ததற்கான தீய விளைவுகள் தான் அதை தீய விளைவுகள் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அதே முன்னாடி பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இந்திய வரைபடம் குறித்து இந்த ஐந்து மண்டல காடுகளையும் உங்களை மார்க் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸாக பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு இப்போ வந்து தட்பவெப்பநிலை மாறுது அப்புறம் வந்து மலை அளவு குறைஞ்சிருது அதே போல் மண்ணரிமானம் ஏற்படுது பசுமை இல்லை விளைவு அதான் வந்து புவி வெப்பமடைதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாம் காடுகளை அழித்ததோட தீய விளைவுகள் அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது இதுக்கு அடுத்தது இந்த தீ விளைவுகள்லாம் நம்ம வந்து ஏற்படாமல் இருக்கணும் வந்து மலை அளவு குறையக்கூடாது மண்ணரிமானம் இருக்கக்கூடாது புவி வெப்பமடையமாக தான் நடக்கக்கூடாது இது போன்ற தீய விளைவுகள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாகணும் காடுகளை பெருக்க முடிய செய்யணும் அப்போ காடுகளை பெருக்க முடியும்னா காடுகளை வளர்க்கணும் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு பெரிய ஒரு இரண்டு பெரிய நம்ம வளர்ப்பு திட்டமாக என்ன நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சமுதாய காடுகள் வளர்ப்பு அது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன்று செகண்ட் ஒன்று வேளாண் காடுகள் வளர்ப்பு ஒன்று வந்து சமுதாய காடுகள் வளர்ப்பு இன்னொன்று வேளாண் காடுகள் வளர்ப்பு அப்போ சமுதாய காடுகள் வளர்ப்பு அப்படிங்கிற திட்டம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் நரமுனைப்படுத்துகிறாங்க அப்போது அந்த திட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா காடுகளை நம்ம வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போது அதில் வந்து ரெண்டு வகையான கோட்பாடுகள் வந்து ரெண்டு வகையான நிகழ்வுகள் நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் படுத்துகிறோம் ஒன்று வந்து இயற்கை வளங்களை மேம்படுத்துதல் அதுக்கடுத்து இரண்டாவது வந்து சமுதாய காடுகள்ல சொன்னாவே மக்கள் பயன்படுத்தாத நிலங்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த நிலங்கள்ல நம்ம நிறைய மரக்கன்றுகளை நட்டு காடுகளை பெருக்க முடிவு செய்யணும் இதுதான் வந்து முக்கியத்துவம் சமுதாய காடுகளோட முக்கியத்துவம் அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம காடுகளை மனிதன் பயன்படுத்தாத நிலங்களை காடுகளை உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட தேவைகள் பெருகி வருது இல்லையா நம்ம கட்டுமான மரம் தேவை பெருகிறது அதே போல விறகு தீவன தேவைகள் கட்டுமான மரம் விறகு தீவன தேவைகள் ஸோ இந்த தேவைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நிறைவு செய்ய முடியும் அப்போ இது க சமுதாய காடுகள் உருவாக்குறது மூலமாக இந்த திட்டத்தோட நோக்கமே அதிகப்படியாக தேவைப்படுகின்ற கட்டுமான மரம் விறகு தீவனம் போன்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மதிப்புமிக்க பொருட்களை மக்கள் பயன்படுத்தாத நிலங்களில் காடுகளை உருவாக்கி அதிலேருந்து நாம் ஒரு இந்த பொருட்கள்லாம் அதிக அளவில் ஏற்படுத்தணும் மக்களுக்கு பயன்பட செய்யணும் அப்படிங்கிறது இந்த திட்டத்தோட நோக்கமே இது வந்து சமுதாய காடுகள் வளர்ப்புங்கிறதுல பார்க்குறோம் அதே போ அதே சமுதாய காடுகள் வளர்ப்பில் இன்னொன்று ஒன்று நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மரம் நல விரும்பிகள் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தலாம் மரம் நல விரும்பிகள் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை நாமளே என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் 
அப்போ நம்ம அது மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்திட்டு சாலையோரம் இருக்கிற சாலையோரத்துலலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மரக்கன்றுகளை நடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளோட விழாக்கள் ஏதாவது இருக்கும்போது நம்மளுடைய நண்பர்களுக்கு மரக்கன்றுகளை பரிசாக கொடுக்கலாம் இது மாதிரிலாம் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அதன் மூலயமா நம்ம வந்து அதிக மரக்கன்றுகள் அதிக மரங்களை நம்ம வந்து வளர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதும் அடிஷ்னல் கான்செப்டாக நமக்கு இங்கே வருது அப்போ மரம் நல விரும்பிகள்ன்ற அமைப்பாக அங்கங்கே ஏற்படுத்தணும் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஏற்படுத்தக்கூடாது எல்லா இடத்துலையும் ஏற்படுத்தணும் சாலையோர வந்து மரங்கள் நடனும் அதே போல அந்த சாலையோர நடங்கள் நடுவதோடு நிறுத்திக்க கூடாது விழாக்கள் காலத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு வீட்டு சுப நிகழ்ச்சிகள் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்ம நண்பர்களுக்கு பரிசா கொடுக்கறதுக்கு நம்ம உறவினர்களுக்கு பரிசா கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மரக்கன்றை பரிசா கொடுத்தோம்னா அவங்க அவங்க வீட்டில் அந்த மரக்கன்றை வளர்ப்பாங்க அதன் மூலம் நம்ம வந்து மரம் வளர்த்தல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து காடுகளையும் அதிகரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிஷ்னலாக நம்ம வந்து மரம் வளர்க்கறதுக்கு கான்செப்ட் நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவதா நீங்க பார்க்கறது வேளாண் காடுகள் வளர்ப்பு திட்டம் சோ வேளாண் காடுகள் வளர்ப்பு திட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன வேளாண்மை காடுகள் அப்படின்னா வேளாண் பயிர் செய்யறோம் நம்ம நெல் கோதுமை இந்த மாதிரி நிறைய வேளாண் பயிர்கள் செய்யறோம் அந்த வேளாண் பயிர் செய்கிற நிலங்களில் நிலங்களோட ஓரப்பகுதிகளில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு க இந்த மாதிரி மரக்கன்றுகளை நடுறது வேளாண் பகுதியோட ஓரங்களெலாம் இருக்கு இல்லையா அப்புறம் அதே மாதிரி தனியார் நிலங்களில் இருக்கிற ஓரங்களில் நம்ம மரக்கன்றுகளை நடும் திட்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வேளாண் காடுகள் வளர்ப்பு திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இதன் மூலயமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வேளாண் பயிரை வளர்க்க முடியும் அதோடய ஓரங்களில் மரக்கன்றுகள் நடுறதுனால மரங்களையும் நம்ம வந்து புதிய மரங்களையும் நம்ம வந்து வளர்க்க முடியும் இது பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கால்நடைகளையும் நம்ம வளர்க்க முடியும் அப்போ இந்த வேளாண் காடுகள் மூலமாக வேளாண் பயிர் உற்பத்தி அதே போல மரக்கன்றுகள் நடுதல் அப்புறம் கால்நடைகள் உருவாக்குதல் போன்ற மூன்று பணிகளை நாம செய்ய முடியும் இது வேளாண் காடுகள் வளர்ப்பு திட்டத்தோட முக்கியத்துவம் அப்போ இந்த நிலங்களை பயன்படுத்தி இத மாதிரி நம்ம காடுகளோட பெருக்கமடை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து தீ காடுகள் இல்லாம இருக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய தீய விளைவுகள் இருந்து நம்மள பாதுகாத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம தாவரம்னு சொல்றோம் விலங்கினங்கள் இந்த ரெண்டுலயும் எத்தனை வகைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த டாபிக்ல பார்ப்போம்